爸妈妈，你醒醒，你醒醒！不是，怎么了？家里有一个穿红衣服的阿姨。哪有什么穿红衣服的阿姨啊？小孩子不能胡说啊、嗯！真的，真的，她一会儿在一楼，一会儿在二楼，还一直唱着歌儿。文文啊，没有什么红衣服阿姨，咱们回屋睡觉了啊，乖。怎么？来，宝贝儿。哎呀，听话啊，上床睡觉，要不然明天早上就起不来了啊，要乖哦。睡吧。刚才你们有什么阿姨到？喂，老公，你怎么还不回来呀、啊？这个投资人喝多了，死活不让走。我尽快回去。你怎么还没睡啊？文文刚才做噩梦了。啊，好了好了好了，快睡吧，我一会儿就回去。嗯，好吧。大千世界无奇不有，有的事情你信则有，不信则无，所以你不用紧张。严先生，您是怎么看待您这份职业的呢？我的职业没什么好稀奇的，我就是一个吃羊煎饭、走阴间路的阴阳先生。您刚才讲的那栋别墅，就是我们平日里所说的凶宅吗？哦，这个跟凶宅没有什么关系。这个故事讲的是招魂。这是客厅。
，这所房子所有的这个设计都是我们请欧洲最著名的设计师为我们量身打造的，也是目前欧洲最流行的。见面是书房，从这里上楼是我们的卧室。这里是开放式的厨房啊，嗯、呃，这所房子呢，无论是风格还是它的装修陈设，都是一流的。嗯、呃，您看这个，这里的家具全都是进口的。这是次卧，这是阁楼。这里是休息间。哦，这面是主卧，我们可以去看一下。嗯，这里就是主卧，并且还带一个独立的卫生间。整个风格呢，还是沿袭了欧洲最经典的风格。不知道您还满意吗？嗯，挺好的。只要您满意，这房子随时都可以拎包入住的。这么好的房子，怎么会这么便宜？哦，是这样的，这个房东呢也不缺钱，房子平时空着吧，他又觉得没人气儿，这不就把房价降下来了，图个省心吗？你觉得我这样的行吗？您是做什么职业的？报社主编。哟，那太好了，我实话跟您说吧，这个房东啊，最心仪的人选还真就是您这样的文化人。这房子我租了，好，好，那咱们现在就去签合同吧。这边，像我们这套房是这一片最超值的，也是最划算的，而且各方面都是最优秀的。哎，你好，你坐这儿了？对啊，以后还请多多照顾。好吧，包括我们这边的停车位啊，还有呃邻居啊之间呢，都是很和睦的。租出去了，少废话啊！总来这看房，都熟了。你觉得他这个鬼屋能住几天？我看啊，最多也不过一个礼拜，一个礼拜，三天都够呛。谁？保安。怎么了？你你现在电路维修，明明天早上六六点半才来电。哦。你眼睛怎么了？没没没没什么。我想问一下，这个房子……我我我,我不知道。喂。
。嘉南，咱们这几期的报纸销量一直下滑，关键是没有什么独家新闻上头版。头说了，再这么下去，咱们的报纸只能送给卖烤红薯的了。知道了，你帮我跟老板说，让他再等等，我一定会挖出大新闻的。那个，我跟你无冤无仇，你这样下我是没有用的。如果你觉得有什么冤屈的话，加油纸和笔。我是报社的主编，我会替你伸冤的啊。喂喂，我问你件事儿，就上次给咱们家看风水的那个阴阳先生，联系方式你能不能发给我一下？啊，没事没事，就一个朋友，对，他开了个新公司，想看看风水，你赶紧发给我就是了啊。好，拜拜。一有人情，你就会去吗？分人，分事儿。有的人请我，给我再多的钱，我也不会去，因为会捡阳寿遭天谴。有的人请我，不给钱我也会去，因为会增福，天寿积阴德。不过大多时候我都会量力而行，不然就真的吃上阴间饭了。严阳明，在吧？你干嘛穿成这样？竞争太激烈，不进行自我包装的话，容易被同行淘汰。怎么样？外向还不错吧？哈哈，干你们这行的。还用包装啊？奇怪，这房子太干净了，一直也没有。有什么？你不请我来抓鬼的吗？不是，我找你来是有别的事儿服务和价目表上面都有，包年包月还可以享受八折优惠，买东西还包邮。钱不是问题，你听我说，这间屋子有个女鬼，我亲眼见过
，但是我不是让你去抓他，我只是有些事情想问问他。人鬼殊途，行在异路，我们跟他生活在不同的原次空间，他说的话你听不到，阳间的事物他们也摸不着。想要跟他对话，只有一个办法，招魂上身。啊，怪，怪不得什么。啊，没什么，那招吧。那你给我找一间被阳面阴的屋子，最好没有什么人去。跟我来。哎，等等等等等等，你不看一下价目表吗？我很贵的。等等，我家伙事儿，错了。左手给我，干嘛？招魂上身啊！上谁的身？靠你的手指当然上你的身。为什么不上你的身？你没有那只鬼的生辰八字，连他叫什么都不知道。一会儿不定招上了什么东西。倘若是上我的身，我便不由自己控制。哦，招魂上身。不会有什么后遗症或者不良反应之类的吧？放心吧，完事之后会感觉到很累，睡一觉就好了。开始了。明死暗死冤屈，屈王债主冤家刀灭儿郎。为无台前八卦放光，战如而去，超身他方。为男为女自身承担，贫贱富贵犹如自招。我他又，你能啥了？咋啦？咦，你个瘪孙儿，俺刚看上一个新来的小鲜肉，还没有等俺动手动脚嘞，恁就把俺招上来，啥事儿？不是，那能回去吧？不中，我看这个妮儿还不错嘛，要不咱俩？你对我干什么了？啊！放你的心吧，刚才招上来的那个不是。那怎么办？再来。来。瓜子，做啥子嘛？莫迪斯。我看这个女娃可以吗？我也高呀，滚！这个鬼地方，藏着法器，我还不想带来。只有了，是要出事情嘞。老子先走了，鬼儿子，你妈卖屁！
不行，我有强迫症，招不上来他，别人会怀疑我的专业水准。再来，大哥，我真的不行了。刚才那个四川佬说是房子藏了什么法器，看来我得使大招了。是他是他，就是他，少年英雄长哪吒。小葫芦，帮个忙。你你你，你等会儿再给我说帮忙的事儿。你看你给老娘烧的是什么衣服啊？啊？翠花上酸菜吗？走吧。你懂个屁！这是我们这边今年最流行的款式，给你弄一套别不知足。你可拉倒吧！我看那边除了我，没别人穿呢。行了，别评了。快帮我看看这房子有啥问题没有？哎，你看那扫把娘们怎么了？丫看着是得给我气生了七胞胎似的。嗯、<笑>哎呀，吓死宝宝了！我说你他妈死了这么多年了，嘴怎么还这么碎？碎，嘴碎的人大无畏。行了，别骚了，看出啥来了？骚，骚那是老娘们高尚情场，你懂屁。好了，不跟你逼逼了。告诉你吧，这房子外东西南北四个方向各放了一件法器，而四件法器围绕这栋房子布成了一个阵。困住的魂魄被禁锢在这里是无法游离的。随着时间，这个魂魄会越来越弱，直到魂魄破散。哪个爱钱当大板行了，行了，行了，我知道了，回去吧。好吧，你自己小心点啊。这还是地球吗？我怎么感觉、啊、我一口气跟生了七胞胎似的？哎，有人吗？哎，人呢？哎，你干嘛呢？应该是他。啊？想必是你了，有何冤屈，只管说来。我叫莫莉，一个偶然的机会。我认识了阿仁，他帮我抓住了跳舞方的小偷。看到阿仁第一眼，就喜欢上了他。很快，我们就恋爱了。我和他在一起的每一天都很开心。我什么都不想做，哪也不想去，只想和他在一起。那一刻，我知道我自己无可救药。后来我搬进阿仁这栋房子里，慢慢的我发现，阿仁好像什么事情都不用做，但是却总有大笔钱进账。我问过他很多次，每次都被他搪塞过去。终于有一天。
，一个手上有纹身的男人，来给爱人送了一个袋子。爱人把袋子锁进书房后就出门了。我找到了袋子，发现里面全是毒品。我心爱的那个男人，竟然是个毒贩。那一刻，我感觉天都塌下来了。我告诉爱他如果去自首，无论坐多少年牢，我都会等他。我说：“如果他不去自首，我就去举报他。无论怎样，我都不允许我的男人做这样伤天害理的事。”他同意了，答应我两天后就去。那天夜里。我躺在床上，怎么也睡不着，隐约感觉有人进了房子。我以为是安人。安人。是你吗？啊<音><音><音><音>那个杀我的人，把信长米造成了入室抢劫杀人，阿仁成了斗王之狱。我含恨而死，化成厉鬼，想取阿仁的性命，怎奈他身上佩戴着金刚护身符，我救不了他的身。阿仁有所察觉。他搬离了这里，还找来法师，布下了密魂阵。禽兽不如，禽兽不如。密魂阵我已经帮你破掉了，你随时可以离开这里，进入六道轮回，转世投胎。阿仁不死，我怎么舍得离开啊？你是个好人。如果你非要用这种方式来宣泄你内心的仇恨，那与阿仁又有什么分别？你放心，阿仁迟早会有报应的，相信我。问出来什么呀？造物弄人，一言难尽啊！被告人陈建仁因犯故意杀人罪、贩卖毒品罪，判处死刑，立即执行。没想到你还挺有正义感的，我以为你只认钱。哎，对了，你不是我还忘了，把钱结一下呗。哎哎哎哎，等等。
。哎，我先跟你说啊，哎、这次光招魂就招了好几班，你可不能按照单价给我结钱啊！知道，别跟着我了。这男的怎么那么奇怪？你别再说了，别再跟我说了。跟着我，先生，不要相信鬼话，你有病啊！那只鬼为什么跟着那个男的？因为他在找替身。找替身？我怎么看不见那些鬼啊？人的眼睛分为三种：肉眼、阴阳眼和法眼。你的就是肉眼，正常人的眼睛；我的就是阴阳眼，与生俱来，当然也有后天因素形成的。至于法眼，我到现在还没有见过。那你能看见鬼了？偶尔。嗯，白天有吗？你们通常听人家说，只有晚上才能看见鬼，那是无稽之谈。鬼是根本不怕阳光的，只不过白天他们的磁场比较弱而已。他们都藏在哪儿啊？每一个角落，那儿，那儿，都有。啊、嗯、哈，我也想看。你就是贱，又害怕又想看的。哎，咱晚上吃点什么呀？来吧，别犹豫了，跳下去，一了百了。你现在活着，比死了还难受。公司倒闭，老婆也跑了，连个孩子你都养不起，还欠了一屁股的外债。跳下去，一切都会重新开始。走吧，再走一步，这一切就都结束了。别犹豫，来吧。跳下去，老子也跑了。死倒霉子，你现在死着。走吧，跳下去，一切都会重新开始。再走一步，跳下去。走吧，老子。那个人一定是听信了鬼话才会这样。原来鬼话连篇是这么来的呀。嗯，找替身的鬼大多数是自杀而死。如果为了保全结义而死，灵魂会从头顶上升，死亡过程会很快，也不会太痛苦。如果是因为愤怒、嫉妒、怀恨而死，灵魂会从心脏以下出去，死亡过程会很慢，并且非常痛苦。在尚未断气的那一刻。所有气血倒流，肌肤就像裂开一样，痛如刀割；胸腔、肠胃犹如火烧，痛苦至极。经过十几刻钟，灵魂才会脱离肉体，疼痛难忍。今天我看到的那只就属于第二种。这些人在死之前咽不下最后那口气，这口气卡在喉咙处不上不下，所以他们的灵魂上不了天堂，也下不了地狱。他们只有在头七还魂这一天，找到一个跟他们相同死法的人，才能够轮回转世。否则，他们永远只能做一只孤魂野鬼。可是这样的几率太小了，所以他们会用尽办法，在头七这一天找到一个时运极差、阳气衰弱、饱受打击，而且有了轻生念头的人去怂恿、去蛊惑。而今天那个人，就刚好被他蛊惑了。
。时间不早了，马上就要到七月十四了，大晚上不要在大街上晃悠。没事，早点回去吧。我也回去了。走了。嗯。反正你告诉老板，头条有了。明天上午的飞机飞回去。啊，你说什么？去哪儿？我再问你最后一遍，你是要他还是要我？对啊，他都已经住进你家里了，你肯定是选他。好，非常好，你会后悔的。你说的对，男人都不是好东西，都是骗子。小韩，你回来了，妈给你煮的糖水放桌子上呢，你喝了吧喝吧，小韩，都几点了，怎么还不起啊？怎么了，不舒服啊？哟，宝贝儿，你发烧了，妈带你上医院吧。我不去，不去怎么行啊？妈先给你吃片退烧药，妈给你拿去啊！我不吃。来，吃药。吃药啊！我说了，我不吃。说什么呢？小韩，你打电话呢？反正我就觉得男人的话就是不能信，就是骗子。哎，所有的一切都是骗我的。小韩，你跟谁说话呢？青蛙叫，小花儿摇下，小花儿。你们两个不要出来！想跑？
如果你非要叫我道士的话，麻烦你前面不要加个死字儿。少废话，你还有好脑袋，你们都得死。吹牛逼呢？收拾你都不用我动手，保罗。是他是他就是他，少年英雄小哪吒。老娘都准备戏睡了，又啥事儿啊？嗨。嗯。潇洒。嗯。当时自己的选择，就要承担相应的后果。很多事情一旦做了，就回不了头了。这死老娘们儿，你叫班长出来说道，我把老娘给挠死的。出来吧，没事了。小姑娘，这个世界上可能有很多不好的、令人伤心的事情发生，但比起生死，这些就显得非常渺小。人只有活着才是最美好的，明白了吗？嗯。那我走吧。师傅，您的酬劳。微信支付吧。嗯、看不出你还是个挺幽默、诙谐的人啊。干我们这一行的朋友少，亲人远，如果再不给自己找点乐子的话，会很难过的。再说了，人活着不就是自个儿逗自个儿玩吗？可是那些东西见多了，你是不是就什么都不怕了呀？有怕的，怕什么？僵尸。怎么会这样？严先生，啥时候起棺啊？村长，这束血是谁帮你们找的？这都是我老太爷了，这哪年代的事儿？我们哪知道啊？怎么能把棺材葬在养尸地呢？什么养尸地啊？你别问了，赶快起棺！起棺！属鸡、属蛇、属鼠的回避，准备起棺！翠翠，翠花，跪下哭！哎呀，我的太爷呀，打扰您了，对不起您呀
，这里要修厂啊！我给你找个更好的地方啊！爷、哎、爷，对不起啊！走走走。村长，你们先把棺材抬回去，我烧一个梅花香镇就回去。好，那咱们先回去。起棺，回村，走了。人最忌讳三长两短，香最忌讳两短一长，兆头不好。严先生，什么意思？村长，先开关。开关。糟了，怎么了？你们把老太爷的棺材葬在了养尸地，那里四面环山，散扬巨阴。日久年长，老太爷的尸首干而不腐，已化成了僵尸。村长，我建议就地火化，以防不测。火火,火化？我对不起列祖列宗，这个责任我可担当不起。村长，不火化恐怕要出事啊。嗯、说什么也不能火化。在我的箱子里，把我的符和糯米拿来。翠翠，来，赶紧。这样，村长，白天棺材就放在室外，让它多晒阳光。我现在就去给老太爷寻一处阴宅，争取在天黑之前回来。等我寻好阴宅，咱立刻请老太爷入土为安。如果我天黑之前没有回来，一定要把棺材盖好，千万不能让它照到月光。四周再多撒一些糯米，记住了吗？哎呦，记住了，严先生。严师傅，拿来了。翠翠你好，我的英文名字叫 Peter。My name is Diana。喝过我现在就去给老太爷寻找阴宅，我说的话一定记住。记住了，严先生。老家伙辛苦了，都上我家吃饭去，走。今天呢，是我们老太爷迁坟，各位辛苦了，我在这儿敬大家伙一杯啊！来来来，哎，喝，哎，好，哎，少喝点儿。哎，没事，你别管。来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来啥呀？哎呦，严先生说了，天黑之前把棺材罩上。我不知道啊。哦，对对对，你不知道，就这事。赶紧找人把棺材罩上，快点
。哎呦，吓死我了！好歹没出事。哥几个，赶紧给账上，赶紧给。账账账，不不要管了。死我了，哎，没出事。翠翠，翠花，别忘了撒糯米啊！大家伙儿也辛苦了，都回吧。市长，你们这上个月能干房子的？不会吧？要不你给我上工厂干演员？翠翠，翠花，千万别忘了撒糯米。嗯，我跟会计商量一下分布啊。嗯，走。哎，糯米呢？那儿呢？哦，哎，你吃糖吗？姐。撒完咱快撤吧，怪渗人。你怕啥？有我在。老老祖宗，我我我是你城中孙女翠翠。老祖宗，我也是您城中孙女翠花。你说村长家这俩闺女是一个妈生的，你嚼什么舌根？小心村长才知道了。可是这翠翠长得这么好看，翠花长得跟卤煮似的，没道理呀、啊。可是基因这东西也说不好，对吧？哎，我靠，人呢？谁呀、啊？来了、啊、来了、啊！不是你俩着急忙慌的，回撵了。太公，太公他怎么了？快说！太公他从棺材里蹦出来了。哇、啊！走一事不足，接下来都听我的，不然麻烦就大了。跟我来。全体村民听好了，全体村民听好了，好好书，有属马的，青壮年。立马到村部来，属龙属虎、属牛属马的青壮年，立马到村部来，都带上家伙。其他的村民把门锁好，不许出来！把门锁好，不许出来！再次通知，方可开门。等再次通知，方可开门啊！我也不瞒大家伙了，我们家老太爷呀、啊，变成僵尸蹦出来了。哎呀，什么情况？严师傅，您说吧，我都听您的。我在这儿先谢谢大伙了，咱们无论如何要在这儿把它消灭。他要跑出去，咱就麻烦大了。对，是好，是好，对。别听我的，咱们全听严师傅的。好，好，严师傅的，严师傅的。大家别吵，大家听我说。来了。是他是他就是他，少年的英雄小哪吒。小心！去、啊！前面好。
要凭证，应应应应该没事。宝葫芦，宝葫芦，你奶奶个腿儿啊！哎。那就挺危险的，你去屋里头吧。嗯，我也去。女性运动照相三项，十方陶制，笔面所炫，各种部署，励志谈钱，神雕下凡，斩妖除魔，奋起直冲六六是。神奇中之力是你谁啊？你谁啊？你瞎呀！真他妈聪明！你下来干活那家伙事呢？去哪呢？你上啊！我眼睛有点近视，别戴上。怎么样，清楚了吧？嗯。好，可以了。啊！啊
，喊起来，喊起来！哎，让你这次，让你这次，让你这次，让你这次，让你这次。没事了，大伙起来吧。嗯。还想跑？八卦，无密回奔，去！村长，我给你太公留了个全尸。好了，没事了，大伙。严老师，咱们今天的新书访谈就到此结束了。祝您的新书《阴阳先生》。谢谢，故事讲的真不错。你就当个故事听吧谁动这杯水了？别喝，别喝。Close the midnight. Something evil lurking from the dark. And for the moonlight, tears that almost broke your heart. You try to scream, but Tara takes the sound before you make it. You start to freeze as someone looks you right between the eyes. You're paralyzed. Cause this is it. This is the night, and no one's gonna save you from the beast of the strike. You know it's there. This is the night. You're fighting for your life inside of get a get a get a night. You break the doors. He and us, there's no one left to warn. You feel the cold. Wonder if you ever see the sun. You close your eyes and hope that this is just a imagination, girl. But all the while, you're creeping, creeping. Here. 干啥呢？干啥了你们？放狗卖狗谁不会啊？死干活去！拍戏呢，知不知道？导、哎、演，谁主意啊？导演，导演，导演，小飞说你剧本写的跟屎一样。谁？小飞。你妈的，小飞！你奶奶个腿儿！哎哎，还有还有，翠花说她应该演翠翠，为什么呀？她说她长得比翠翠好看，你也瞎。翠花，嗯，二百四十多多斤那个，就他。翠花，翠花，你说的呀？你说的呀
，你还演翠翠？你看你长那个样，你演翠翠？你瞅瞅你自己长得，跟地雷成了精一样，穿上皮鞋穿的跟三弟的似的。你演什么翠翠？能不能行？德行。说谁三弟呢？什么破导演，导什么戏？让我演翠翠，演他妈翠花，你看这像人吗？啊，什么什么摄影师，看这拍的，虚虚虚，焦点虚，都看不见人了，还那个伙食，一点肉都没有啊，全是素，带我们吃草的，还那个傻。身形戴个眼镜，跟他们小四眼似的，天天往这儿跑跑跑跑跑，什么玩意儿啊？还有那那那那男一号，瞅个二五八万，谁呀、啊？啊，瞅个二五八万似的，还他妈那演男一号呢？谁他妈演瞎子演瘸，选这么个玩意儿啊？